Et ça a l'effet. Donc aujourd'hui, je vous parle d'un projet qui est excessivement cher à mes yeux, puis qui est dans ma vie depuis peut-être ben, presque 4 ans, dans le fond. Donc, euh, je vais vous situer, mettre en contexte, euh, vraiment. Donc, il y a 4 ans, on était en Floride, dans Marais et moi, et on était sur le balcon, puis on a juste commencé à faire du brainstorming sur le secondaire. Et donc, euh, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est pas le fun, les gros événements, tout ça. Puis on est revenu, puis on a pas fait grand-chose avec cette liste-là, ce qu'on avait écrit, on a juste laissé là. Puis un jour, je sais pas, je, je me suis juste assis à l'ordinateur, j'ai ouvert un document Word, je l'ai appelé roman, puis j'ai commencé à écrire. Ma mère a ajouté des choses, on l'a changé, on l'a fait lire à du monde, tout ça. Puis euh, l'an passé, donc en juin passé, en juin 2011, ben, oui, c'est en juin 2011, euh, les éditions de Mortagne nous ont rappelé pour nous dire qu'ils allaient, dans le fond, publier notre roman. Fait que c'est ça aujourd'hui que je vous parle, que j'ai 17 ans, puis que j'ai comme écrit un roman avec ma mère. C'est ça, c'est vraiment assez énorme. Puis euh, on l'a reçu euh, cette semaine, la semaine, non, la semaine passée. La semaine passée. Puis je le réalise pas, je le tiens dans mes mains, je le donne à du monde. Puis je suis comme, ah oh, tiens, ça c'est mon roman. Mais je réalise pas que dans le fond c'est moi, c'est vraiment moi qui l'ai écrit avec ma mère. Fait que c'est ça. Donc, euh, ok. Pas plus d'attente, je vais vous dire comment ça s'appelle. Tout ça. Ouais, ok. Donc, euh, le titre c'est What the fuck, ok? Euh, donc, euh, c'est ça, What the fuck. Euh, c'est sûr que c'est un clin d'œil à comment on parle, mais c'est aucunement vulgaire, on voulait pas que ce soit vulgaire, vraiment pas. Puis, euh, le personnage principal c'est Léa, donc euh, le, le, le sous-titre de la. De la... Parce que What the fuck c'est la série, puis le titre de chaque tombe, ben, lui ça va être euh, Ne rougis pas Léa, donc Léa c'est elle. Euh, c'est une fille en secondaire 2. Vraiment, elle nous raconte euh, sa perspective sur la vie, sur les adultes, l'école, euh, comment elle va vivre ses relations avec sa meilleure amie, avec Antoine, tout ça. Puis euh, c'est vraiment cute. C'est une, une lecture de fille, ok? Mais euh, l'âge ciblé, c'est environ 10 à 13 ans. Mais franchement, vous pouvez lire comme à votre... Si on dirait que vous avez 17 ans, c'est pas grave, vous pouvez quand même le lire parce que c'est vraiment bon. C'est cute, c'est... Je dirais pas que c'est léger parce que je veux dire, c'est quand même... C'est pas comme du Balzac, là, mais c'est... Voilà, c'est what the fuck, là, c'est mon, mon bébé. Donc, je, je vais juste vous lire, vous, le, je vais vous lire le, le quatrième de couverture pour vous situer, puis pour euh, vous donner encore plus le goût de lâcher ce merveilleux livre. <rire> ok, ouais. Je suis un peu énervée, okay, parce que... C'est mon roman, quand même, oh my god! Fait que, ouais, ok, donc. Léa adore sa BFF Lily, New York, son carnet avec des chats tout choupinés, l'Halloween, le jour du pâté chinois à la café, les biscuits de mamie, Lu, de mamie Lulu, Ouija, faire des listes pour prendre sa vie en main. Léa déteste rougir à tout propos, quand sa mère lui souligne à grands traits ses fautes de français, quand son père capote sur les protéines, le cheerleading et l'adultite aiguë sous toutes ses formes. Léa rêve de sortir avec Antoine, qui ne semble pas avoir remarqué qu'elle l'aime, parce que c'est un gars, et que les gars ne comprennent pas toujours du premier coup d'avoir une mère ordinaire pas féministe et des fossiles bioniques. Quand sa vie dérape, Léa peut toujours compter sur les précieux conseils de Lily, sur les fameux biscuits, ben les fabuleux biscuits de Lulu, et sur sa propre extra-lucidité. Et surtout, sur sa aliste. Donc, euh, voilà. Je vais vous montrer, je vais vous montrer la aliste, qui okay, c'est trop cool. Okay. Chaque mois, elle s'est genre... Attends, ici, il y a comme des petites... Je vais vous montrer le début de mois. Oh, je suis énervée, là. Oh my god. Ok, bon. Par exemple, le mois d'octobre, ça commence par. Oui, la question de l'Halloween, de Ouija et de Magnetoscope Diabolique. Wouhou! Fait que c'est ça. Puis, il euh, y a aussi. Si vous allez rire, vous allez. C'est cute. Euh, franchement, c'est comme ça, ça me, ferait, ça me ferait excessivement plaisir si vous. Si vous alliez en librairie juste pour le feuilleter. Puis, si vous lâchez, ça serait comme. Je serais trop contente. Fait que donc, ça, c'est la Alist. Vous allez comprendre c'est quoi si vous le lisez. Puis, euh, donc voilà, c'est euh, What the fuck. Euh, oh my god, c'est mon livre. C'est comme trop, c'est trop là. Euh, c'est dans la collection Génération Fille. Donc, c'est une nouvelle collection, c'est pour euh, les jeunes filles justement. Puis, euh, voilà, c'est mon livre. Fait que c'est ça. Puis, comme, oh my god, j'ai écrit un livre. Puis, comme, euh, c'est trop mongol. Fait que je voulais vraiment partager avec ça. Eh bien, je voulais vous le partager, les filles, parce que vous comptez vraiment beaucoup pour moi. Puis, euh, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la lecture parmi vous, puis que euh, si vous l'aimez pas, ben ce livre-là, ça va vous faire aimer la lecture parce que c'est super bon, puis c'est cute, puis ça raconte bien le secondaire quand même, puis tout ce qui arrive, puis euh... ouais, c'est ça. 
Fait que ça sort bientôt, soit aujourd'hui ou euh, ben, mercredi ou vendredi. Quelque part dans ces, euh, dans ces dates-là. Fait que si vous l'achetez et que vous le lisez, ben, euh, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis ça me ferait comme excessivement chaud au cœur. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous dire, les filles. Ouh, je suis énervée là, comme je suis vraiment très très énervée. Fait que euh, c'est ça, c'est ça que je voulais vous dire, les filles. Puis euh, merci, merci. Puis euh, ouais, c'est ça. Bye, les filles.